Anspruch auf XLR gehen, wir können auf Klinke gehen. Jo, moin, hier ist Sören von den Lime Tree Studios und wir wollten euch heute einmal zeigen, was die Leute von Cordial Kabel so neben den üblichen Kabeln wie Instrumentenkabel, Patchkabel, äh, Mikrofonkabel noch so äh, haben und welche wir vor allen Dingen hier bei uns im Studio so verwenden. Ja, kommt mit! Willkommen in der Regie. Hier spielt sich so alles ab. Äh, hier ist unsere Schaltzentrale. Hier sind äh, unter anderem viele Kabel verbaut worden. Und äh, das wollten wir euch jetzt mal zeigen. Jetzt sind wir an unserem äh, Herzstück vom Pult angekommen. Und zwar in den 80ern wurde alles noch über solche DL-Stecker äh, gelöst. Das hieß, äh, das heißt, äh, diese Dinger kamen hier aus dem Pult raus und die Kabel wurden direkt an die Geräte angeschlossen. Ähm, und das wollten wir umgehen, um weiterhin flexibel zu bleiben. Das heißt also, wir haben uns hier so einen DL-Stecker genommen, haben am anderen Ende von diesem Stecker ähm, die Substecker gelötet. Die sehen dann so aus. Ähm, und das hat den Vorteil, dass wir uns nicht festlegen mussten, was äh, die Länge der Kabel angeht. Das heißt, wir können die jetzt austauschen, wenn wir merken, okay, wir brauchen doch noch mal drei, vier Meter mehr. Rufen wir Cordial an und die schicken uns äh, im besten Fall das entsprechende Kabel. Und ähm, ja, da gibt es noch die Möglichkeiten von D-Sub dann auf die entsprechenden Anschlüsse zu gehen. Wir können von D-Sub auf XLR gehen, wir können auf Klinke gehen, wir können von D-Sub aber weiterhin auf D-Sub bleiben und direkt in unsere Soundkarte ähm, reingehen. Und ja, so sind wir super flexibel, können uns das nach und nach zusammenbauen, wie wir es brauchen. Und ähm, ja, da gibt es dann eigentlich keine Wünsche mehr, die offen bleiben. So, und hier sind wir jetzt an der, am letzten Baustein von unserem Setup angekommen. Hier haben wir unsere Patch Bay. Äh, hier läuft alles zusammen, das, was ich gerade schon erklärt habe. Hier kommen die analogen Geräte drauf. Hier kommen unsere Soundkarten, Ein- und Ausgänge drauf. Äh, das ganze Pult ist quasi hier in dieser Patch Bay verewigt. Und das hat jetzt den Vorteil, dass wir mit solchen Patchkabeln, die äh, auch ein bisschen unüblicher geworden sind, hier aber goldrichtig, ähm, alles miteinander vernetzen können. Ja, das, das fängt an, dass wir ganz einfach uns Kopfhörermixe äh, zurecht basteln können. Wir können äh, analoges Outboard Gear einfach per Insert auf jeden beliebigen Channel, den wir hier haben, drauf patchen. Wir können aber auch Sachen einfach in, äh, ja, wie sagt man, einfach in Kette schalten. Das heißt, vom äh, Vorverstärker, vom Preamp rein in irgendeinen ähm, Kompressor und von da aus zurück ins Board. Oder von mir aus auch äh, direkt in die Soundkarte. Also es bleibt eigentlich kein Wunsch mehr offen. Super flexibel, super schnell und ähm, ja, für uns eigentlich äh, unersetzlich so. Ja, äh, das war unsere kleine Tour. Ähm, wir sind super glücklich mit den äh, Ergebnissen, die wir hier fahren ähm, und wir können Cordialkabel einfach nur empfehlen. Das fängt an mit der Beratung, äh, mit den ganzen Sonderanfertigungen, die sie für uns gemacht haben. Äh, die Soundqualität ist super. Ähm, wir können uns auf die Kabel verlassen. Wir hatten hier noch keine Ausfälle oder ähnliches. Ähm, ja, wir können aber nur sagen, checkt äh, Cordialkabel aus, äh, schreibt ihr eine Mail, super hilfsbereit. Wir können euch vielleicht auch ein bisschen helfen, aber äh, ja, macht's direkt bei den Jungs und Mädels, die äh, machen ihren Job verdammt gut. <lacht>